ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் மயூரி இன்றைக்கி நாம் வந்து வஜ்ராசனம் அதன் பலன்கள் அப்புறம் பஸ்திரிக்காய் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வஜ்ராசம் வஜ்ராசனம் வந்து பேர்லேயே வஜ்ரம் அப்படின்னு இருக்கிறதால நம்ம உடம்புக்கு வந்து வைரம் போல் ஒரு உறுதியை கொடுக்கக்கூடியது அப்புறம் இன்னொன்று இதோட மெயின் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல டைஜஷன் ட்ராக்கை ஃப்ரீ பண்ணி தரும் உடம்பு வந்து நல்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு உறுதியான ஒரு உடம்பை தரும் கான்சன்ட்ரேஷன் தரும் அப்புறம் வந்து முட்டிக்கால்கள்லாம் நல்ல வலுப்பெறும் வஜ்ராசனம் பண்ணும்போது உங்கள் முதுகு எலும்பு நல்ல வலுப்பெறும் பொதுவாக வந்து வஜ்ராசனம் பண்ணும்போது கவனிச்சிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து ரெண்டு நாசிகள் இருக்குது சூரிய நாடி சந்திர நாடி வஜ்ராசனம் போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூரிய நாடியில் உங்கள் மூச்சு இயங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ சூரிய நாடியுடைய வேலை என்ன நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வெப்ப சக்தியை கொடுத்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து டைஜஷன் அவர் மாதிரி செரிமான கோளாறுகள்லாம் சீர்படுத்துறது ஸோ வஜ்ராசனத்தில் உக்காரும்போது சூரிய நாடி நல்லா வேலை பண்ணும் அதனால் பசி இல்லாதவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி மந்தமாக ஃபீல் பண்ணுறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வஜ்ராசனத்தில் உக்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து வயிறு கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் இல்லை செரிமான கோளாறுகள் இது எல்லாத்தையுமே வஜ்ராசனம் சரி பண்ணித்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா யார் யார் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முட்டிக்கால் ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முட்டி தொந்தரவு முட்டி வலி இருக்கவங்க இவங்க எல்லாமே பண்ணக்கூடாது மற்றபடி இது யார் வேணாலும் பண்ணலாம் சாப்பிட்ட உடனே வந்து இந்த ஆசனத்தை பண்ணலாம் மற்ற எந்த யோகாசனமும் சாப்பிட்ட உடனே பண்ணக்கூடாது இது வந்து சாப்பிட்ட உடனே பண்ணுறது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கால்களையும் நீட்டிக்கணும் இப்படி நீட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலை மடக்கிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு கால் ஸோ வஜ்ராசனம் போடும்போது உங்கள் கரெக்டாக உங்கள் ஹீல் அதாவது பின்னங்கால்கள் மேலே உங்களோட பேக் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் கரெக்டான பொசிஷன் ரெண்டு கால்களையும் சேர்த்து வைக்கணும் இப்படி உக்காந்துக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி உக்காரும் போதே நல்லா நம்ம முதுகெலும்பு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடும் இந்த கூண் போடுறவங்க அவங்க இவங்க அது மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாமே இந்த வஜ்ராசனத்தில் உக்காரலாம் மெயினாக வந்து படிக்கிற பசங்க வந்து வஜ்ராசனத்தில் உக்காந்துட்டே படிக்கலாம் ஸோ தட் அவங்களுக்கு நல்லா கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அவங்க ஆசனமும் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நல்லா படித்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வலிக்கும் ஏன்னா நம்மளோட ஹோல் டோட்டல் வெயிட்டும் இந்த இடத்துல ரெஸ்ட் ஆகிறதால உங்களுக்கு இந்த கால்கள் வலிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா புதுசாக பண்ணுறவங்க ஒரு டர்க்கி டவல் மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த வலிக்கிற இடத்துல இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இது மேலே இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணி பழகலாம் இல்லை பெட்டு மேலே வந்து நம்ம வந்து உக்காந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வஜ்ராசனம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ஆசனம் இது நம்ம வந்து குழந்தைங்கள்லாம் பொழுதனைக்குமே இந்த மாதிரி வஜ்ராசனத்தில் இருக்கிறது நல்லது நல்லா அவங்களுக்கு வந்து செரிமான உறுப்புகள் எல்லாமே நல்ல வேலை செய்யும் உடல் நல்ல பலம் பெறும் வீக்காக இருக்கவங்கெல்லாம் தாராளமாக இது பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பஸ்திரிகா பிராணயாமா பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பஸ்திரிகா பிராணயாமா வந்து நம்ம லங்ஸுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இந்த பிராணயாமா பண்ணும்போது லங்ஸ் நல்ல விரிவடையும் லங்ஸில் வந்து ஸ்கிளென்ஸ் பண்ணும் நம்ம லங்ஸையும் ஹார்ட்டையும் சுத்திகரிக்கும் அதனால் இந்த பிராணயாமா பண்ண பண்ண நம்ம பிராண சக்தி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருமே வெளியே போகிறோம் வரும் ஸோ வெளியே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இந்த கேஸு இப்போ வண்டியிலேருந்து வர புகை பொல்யூஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூசு எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அது என்ன எங்கே போய் சேருதுன்னா நம்ம லங்ஸ்லேயும் விண்ட் பைப்லேயும் தான் அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் போய் டெபாசிட் ஆகும் அதனால தான் நமக்கு இந்த சளி தொந்தரவு அலர்ஜி வீசிங் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது இந்த பஸ்திரிக்கா பிராணயாமம் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம லங்ஸை வந்து நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணி அதில் இருக்க டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதா நம்ம லங்ஸுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் ஐ மீன் பிராண சக்தி நல்லா கிடைக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம லங்ஸ் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல் ரைஸ் ஆகும் ஸோ இம்யூனிட்டி லெவல் ரைஸ் ஆகும்போது நமக்கு எந்த விதமான வியாதியும் வராது ஸோ இது பண்ணுறது எப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கே நல்லா சார்ஜ் கொடுக்குற மாதிரி நல்லா வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு புத்துணர்ச்சியோடு இருப்போம் அதுவும் காலையில் வந்து நம்ம 
பண்ணுறது தான் பிராணாயாமத்துக்கு உத உகந்த நேரம் ஏன்னா காலையில் தான் எப்போதுமே எந்த பொல்யூஷனும் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுவும் ஓப்பன் ஏரில் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது பண்ண 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 உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் நல்ல புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் நம்ம நல்ல ஆக்டிவாக இருப்போம் நம்ம உடம்புக்கு நிறைய பிராணசக்தி கிடைக்கிறதால நம்ம வியாதிகள் வர்றதை தடுக்கலாம் ஸோ வஸ்திரிகா பிராணயாமா ரொம்ப ரொம்ப நம்ம ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது ஆஸ் யூஸ்வல் இது வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வயிற்றுல ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கவங்க ரீசண்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கவங்க பிபி பேஷண்ட்ஸு இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிராணயாமா பண்ணக்கூடாது இப்போ பாஸ்திரிகா பிராணயாமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக சுகாசனத்துலேயும் உட்காந்துட்டு பண்ணலாம் இல்லை பத்மாசனத்தில் உக்காரலாம் இல்லை வஜ்ராசனத்தில் உக்காந்துக்கலாம் நம்ம முதுகு தண்டோட மட்டும் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் நம்ம முதுகு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு மூச்சு பயிற்சி பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாக பண்ணுறவங்க வந்து ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ வந்து வஜ்ராசனத்தில் பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்ல வஜ்ராசனத்தில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உக்காந்துட்டு ஸோ நம்ம கையை தூக்கி தூக்கி இறக்கலாம் இன்ஹேல் பண்ணும்போது கையை ஏற்றிட்டு எக்ஸேல் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இன்ஹேல் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போ அதுக்கு அடுத்த லெவலில் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ வந்து இப்போ நமக்கு வந்து நல்லா உங்களுக்கே ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்களோட லங்ஸ் வந்து நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் நல்லா வந்து சுருங்கும் ஸோ நம்மளோட லங்ஸோட எஃபிஷியன்சி வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதால லங் ஃபங்க்ஷனிங் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனிங்லாம் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஹார்ட் பேஷன்ஸு மற்றபடி வீசிங் இருக்கிற டைமில் பண்ணக்கூடாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மற்றபடி நார்மலாக எல்லோரும் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஹை பிபி இருக்கவங்க இது பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து இந்த பயிற்சி பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு நிறைய ஹெல்த் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்மளோட ஆக்சிஜன் கான்டென்ட் ஜாஸ்தி ஆகிறதால நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல் நல்ல ரேஸ் ஆகும் இன்னொன்று இப்போ இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம லங்ஸை தான் அஃபெக்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பயிற்சி மூலயமா உங்கள் லங்ஸை நல்லா வந்து செயல்பட வச்சுட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு வியாதியும் வராது ஏன்னா லங்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆனாலே உங்களோட எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் உங்களோட வந்து வைரஸ் எல்லாம் நம்மளை தாக்காமல் அதை வந்து நமக்கு நமக்கு அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி தரும் அதனால் இந்த பயிற்சியை டெய்லி பண்ணுங்க ஸோ உங்களோட ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கோங்க மீண்டும் சந்திப்போம் அன்புடன் மயூரி